非常欢迎我们瓦卡总统呃康利呃能够再次率团来台湾访问。那去年五月，瓦卡总统阁下曾经过境台湾，那么我们有机会在总统府会面。那么经过这段时间国际的情势的不断的变动，那么太平洋国家也连续举办了重大的呃区域国际会议。新的一年，我们同样面对的变化不断的区域的情势，但是呃，台湾身为区域负责任的一员。绝对会尽全力来确保区域的和平稳定，并且促进繁荣跟发展。那上星期我也代表台湾人民，明确的向世界重申我们在两岸问题上的态度。那我相信我和总统也看到了我们的立场。我要再一次的强调，我们台湾人民是反对一国两制，呃，这已经是台湾朝野政党呃共同的立场。那么这就是二零一九年我们最重要的台湾共识。当然，我们呃也呃相信坐下来谈是解决问题最好的方法。那么，在没有政治前提的情况下，我们也愿意跟中国大陆政府进行谈话。基于这样的立场，台湾会持续的跟理念相近的国际的友人来加强合作，为世界做出更多的贡献。那么，在这里，我要特别感谢瓦卡总统阁下以及诺鲁政府。呃，多年来支持台湾的国际的参与。呃，去年总统阁下提出支持台湾有意义参与联合国体系的决议，在诺鲁国会通过，这是诺鲁第一次透过立法程序支持台湾。另外，去年无论是在联合国大会的总辩论，或者是联合国气候变迁大会上，瓦卡总统都为台湾仗义直言，让我们感受到友邦坚定的支持。呃，最后呢，除了再一次的表达我们呃诚挚的感谢之意，也希望台湾跟诺鲁两国未来可以在国际上继续的携手合作，应应各种的挑战，也共同促进彼此的发展。谢谢。